。十一月二日凌晨，卡普空公司内部系统被不明来客造访。虽然游戏以及网站没有受到影响，但仍没有证据可以说明信息没有遭到泄露。此次攻击疑似针对卡普空的内部文件，或许是为了卡普空下一阶段的游戏内容。前段时间，玉璧的内网也被人访问过。随后，勒索软件团伙 Egregor 向他们提出条件，不满足就泄露游戏源代码。就在十一月三日，卡姆狗军团五百六十 G 的源代码被泄露在网络上，这意味着游戏发售不到一周就有可能被破解。虽然采用了全新的地加密，但有了源代码也是无济于事。目前，卡普空已经和警方联系，而下一阶段卡普空几大王牌就是《怪物猎人崛起》《怪物猎人世界二》《生化危机八》和《生化危机四》重置版。那本期游戏指南针，可以强就先带着大家了解一下《生化危机》系列。最新消息。近日，《生化危机》重置版李三光的配音演员在推特上发布了一张自己复工的照片，提到已经迫不及待想分享这个项目，并附上了几个标签，其中除了动作捕捉之外，还有电子游戏出现。从履历可以看到，他最近几年参与了《生化危机二》重置版《奇异人生二》以及《麦登橄榄球二十一》的动作捕捉。而《奇异人生》的开发商 Donald 在二零二零年有两款已公布的作品，《麦登橄榄球二十一》在今年八月份就已经发售了，所以最有可能的就是和《生化危机》有关。首要嫌疑就是《生化危机四》重置版。不过想想，《生化危机八》村庄竟然是偶数，怎么能少了李三光呢？况且，《生化危机四》重置版传言在二零二二年发售，现在开始动补，是不是时间上对不上？看过我们之前关于《生化危机八》视频的都知道，村庄有三位主角，而且第三位还没有公开，会不会就是李三光呢？也说不定两部和他都有关系。至于《生化危机八》村庄，目前已经上架 PS 5官网，不过只显示了 PS 5平台，仍然没有官宣会登陆 PS 4重点在于 PS 5的特性上，共标出了五点：一、可以在4 K 光追下运行；二、PS 5的 SSD 可以提供超快的加载速度，几乎无需加载时间。三自适应扳机，通过扳机感觉武器的重量，更加符合身临其境的游戏体验。四触觉反馈，模拟真枪实弹的触感。五通过兼容耳机感三 D 音效，增强游戏体验，让你感受来自四面八方毛骨悚然的声音。而具体关于游戏的细节，可以观看我们之前的视频，从头到尾的全面介绍。接下来就是咱们的重头戏，也就是大家最关注的《生化危机四》重置版。首先，本作主力开发是位于大阪的新工作室 M2 领导。由前白金工作室负责人，也是《生化危机三》重置版的执行制作人米娜米创立，主要由卡普空和白金工作室的前员工组成，其中包括了许多《生化危机四》原始的开发人员、洛克人十一的制作人、鬼泣五的设计师等等。大概从二零一八年开始为该项目工作，帮忙开发的有《生化危机二》和《鬼泣五》两个团队。可以说，这个项目的开发团队要比《生化危机二》和《三》的重置版更大。回忆《生化危机四》，一共推出过十多个版本，横跨近十五年，登陆近十个平台。虽然销量不到八百万，在整个系列不是最高，但其人气绝对是有的。特别是对于目前的主要玩家群体，包括代号维伦尼卡都是呼声较高的几款游戏。《生化危机四》重置版其实有像当年号称《生化危机四》登陆 PS 2我就把头砍下来的《生化危机之父》千手郎君三上真司抛出过橄榄枝，但三上最后还是拒绝了领队开发，因为他手上还有一个自己的作品《幽灵线东京》，仅仅是问候。呃、啊，不，祝福了开发团队。他表示，只要游戏做得好，他就没有任何问题。不过帮助比较有限。他还赞许了《生化危机二》重置版挺好的，觉得卡普空会继续炒冷饭，毕竟这些卖的都很不错。甚至他还推荐玩家向卡普空反馈重置维罗尼卡，因为卡普空算是比较爱听从玩家反馈的。也就是因为《生化危机四》三上才愿意进一步和卡普空交流，毕竟为这部作品许下过海誓山盟嘛，就是没有对象而已。其实 M2 团队在开发《生化危机四》重置版之前，就在帮助《生化危机三》重置版开发，而这就要从《生化危机三》重置版开始说起。要说《生化危机》系列中比较烦人的怪物，甘道斗绝对算一个，他就是《生化危机四》中那些被 Plagueis 寄生虫感染的那些宿主。而在《生化危机三》中，追击者也就是复仇女神，就是先用 T 病毒打造，再植入了 N E 阿尔法寄生虫，也就是 Plagueis 的寄。属性，但在原版的游戏中其实是没有体现的，只是多了一些触须而已。而在《生化危机三》重置版中，追追怪加入了感染能力，开发者表示这样可以更好的连贯整个《生化危机》系列。而《生化危机三》重置版的开发中，正好就有 M2 参与。《生化危机四》重置版也是 M2 第一次开发这么重要的作品，他们参与三代的重置，无非就是学习怎么去炒冷饭。也就是在最近，任天堂上架了两款云游戏，类似于之前的《刺客信条：奥德赛》和《生化危机七》。而《生化危机三》重置版刚刚发售时，就有数据挖掘发现了 NS 云版本，后来还在 NS 云站点上找到了《生化危机三》重置版的封面。要知道，《生化危机二》重置版可是没有的。这一代的登录很可能是 M2 为《生化危机四》重置版登录 NS 做的准备。根据爆料者 Dusk 的描述，《生化危机四》重置版有很多剧情扩展，让整个系列更加紧凑。
。另外值得一提的是，生化危机八的素材绝对可以用在生化危机四重置版上，所以大家也要做好心理准备。生化危机四重置版预计在二零二二年发售，也就是保持一年一部生化危机的速度，会登录 PS 5和 Xbox Series X 平台。因为游戏开发还有接近两年的时间，所以有很多方面还不能确定。大部分信息来自于 VGC 和著名爆料者 Dusk， 他的爆料几乎没有错过。比如之前我们有一期关于《生化危机8》的视频，除了平台没有完全正确之外，其他基本上一模一样，还是在官宣前几周就放出来的，所以参考价值非常大。至于开头提到的信息泄露，不知道会不会有游戏内容流出，这就只能等卡表自己处理了。若还有关于《生化危机》系列的问题，可以在评论区或者弹幕上提出。还想了解卡普空其他作品的最新消息，比如《怪物猎人世界二》，记得关注游戏指南圈。我是给你强，我们下期再见。